Hola amigos y amigas, si tú estás interesado en participar en el proceso de promoción vertical en el año 2022, esta información te interesa. Vamos a revisar los puntajes que nos dan los multifactoriales, es decir, cada uno de los criterios que van a contar para nuestros puntajes. Lo primero que nos van a contar son los estudios de posgrado. Estos tienen una, un total de 15 puntos, es decir, si tú tienes una especialidad, puedes acumular 5 puntos. Si tienes una maestría, tendrás 10 puntos. Y si tienes un doctorado, que es el grado máximo de estudios, obtendrás estos 15 puntos. De ahí viene el factor de la antigüedad, el cual tiene un total de 30 puntos asignados. Para que más o menos te des una idea, si tú tienes aproximadamente 12 años de servicio, puedes tener 16 puntos. Si tienes 24 años de servicio, ya vas a estar entre los 25 puntos. Y si tienes de 24 a 30 años de servicio, entonces ya puedes aspirar al máximo puntaje. El siguiente es la experiencia en zonas de alta marginación, pobreza y descomposición social. Dependiendo de los años que tú tengas trabajando en estas zonas, puedes alcanzar hasta 15 puntos. De ahí viene el reconocimiento al buen, desempe al buen desempeño. Perdón. Que es um, que tu colectivo haga una carta en donde bueno, ellos se reconozcan tu quehacer día a día y es como si te recomendaran para que te dieran este puesto. En caso de que tú no la tengas, pues se te asigna un valor de cero. Pero si tú presentas esta carta, se te asignarán 10 puntos. Y finalmente tenemos la apreciación de conocimientos y aptitudes, que es el examen, en donde, bueno, ahí a través de un eh, test, pues podemos demostrar si estamos preparados para la función que deseamos desempeñar y este va a tener un total de puntos eh, de 30. Así que ya lo sabes, los cinco multifactoriales de este proceso son estudios de posgrado, antigüedad, experiencias en zonas de alta marginación, pobreza y descomposición social, reconocimiento de buen desempeño y la apreciación de conocimientos y aptitudes. Todo eso nos da un total de 100 puntos, que es a lo que podemos aspirar para lograr un buen lugar en las listas de prelación y así obtener nuestra promoción vertical. Si esta información te fue útil, no olvides suscribirte a mi canal Maestra Jimena. Y si ya lo viste todo, pues se vale dejar tu like y compartir a más maestros para que también tengan esta información. Bye.